morning. Yes. Good morning. Um, today's discussion um, uh, will uh, revolve around uh, issues like uh, Russian and Belarus. And uh, indeed, there are many uh, worrying um, uh, events connected with, with Russia. We have to admit the fact that Russia is uh, clearly uh, getting more aggressive, uh, not only um, on its uh, neighboring borders like, like Ukraine or, or Georgia, uh, Armenia and Azerbaijan, but also inside the EU. The fact that was uh, unearthed in, in Czech Republic that uh, Russia actually had an operation active in 2014 in one of the EU and NATO countries is, uh, has not to be left without a proper answer. Uh, therefore, uh, Europe has to be united in, uh, in how do we perceive these sort of uh, operations and uh, these sort of actions by, by Russia. Uh, I would uh, seek for more uh, unanimity in, in Europe's answers uh, in, in these sort of, of actions. Uh, the situation in Belarus is also uh, worrying. I think that uh, Lukashenko is uh, finding himself on the crossroad. Uh, not letting people have their election that they are asking since last uh, last autumn, uh, he's actually now in the position where he will be forced to um, to sign a treaty with uh, with Russia, and I would say even give away a part of uh, his country's sovereignty. Uh, and uh, since. Well, we do not accept him as a legitimate president. Europe has to stay united and, uh, and condemn any sort of actions that would um, bring Belarus closer to, to uh, illegality with, uh, with Russia. As well, we will have um, a discussion about our transatlantic relations. I think that there is a, a new page opened in, uh, in uh, EU and US relationship. I think that it's a great opportunity to use uh, uh, this, this moment and to strengthen the relationship that was a bit, uh, a bit shaken during the last four, uh, four years. I think there's a lot of opportunities to, uh, to work together with the uh, US in, uh, uh, in a broader, broader region, uh, in uh, Eastern Partnership uh, countries uh, more specifically, to, um, to fight for more democracy, for more rule of law, uh, for more human rights in the, in the region, uh, as well as have a common policy towards, uh, towards China. I'm very pleased that uh, today we'll have a, a discussion about uh, climate uh, with Mr. Kerry, which I think is also one of the subjects where EU and US could uh, align their, their policies. Okay, I will say a few words in Lithuanian. Uh, okay. Uh, okay. Šiandien diskutuosime keliais svarbiais klausimais, tai vienas iš jų yra Europos Sąjungos požiūris į Rusiją. Situacija į dramatiškai nesikeičia. Rusija vis dar turi karius prie Ukrainos sienos. Ginkluotė nėra tartrukta iš krymo. Ir taip pat, aišku, ne taip seniai paaiškėjo faktai dėl, dėl situacijos Čekijos Respublikoje, kuo metu 2014 metais Rusijos infiltruoti žvalgybos darbuotojai susprogdino ginkluotės, ginkluotės sandėlį. Mes turim pripažinti faktą, kad Rusija na, ne, ne tik tai pasienyje na, telkė ginkluotę, tačiau ir nebijo vykdyti operacijas NATO ir Europos Sąjungos valstybės. Europos Sąjunga turėtų būti vieninga, parengdama atsakymą ir turėdama vieninga pozicija, kaip mes žiūrime į tokius, į tokius veiksmus. Aš žiūrėjusi, kad, kad Baltijos valstybės, Slovakija, rado galimybę pateikti atsaką Rusijai, norėčiau, kad tą tokį panašą atsaką pateiktų ir daugiau Europos Sąjungos ir NATO valstybių. Baltarusija, mes galime turbūt identifikuoti, kad siekdamas išvengti naujų rinkimų, Lukašenka vis renkasi artėti prie Rusijos, kalbama apie naujas tarp valstybės sutartis, kurios na, toliau padėtų pamatos bendros, tarp, bendros valstybės kūrimui. Nelegitimus prezidentas tokių veiksmų daryti negali. Ir tai turėtų būti labai aiškiai pasmerkta iš, iš Europos Sąjungos. 
Taip pat diskutuosime ir apie transatlantinių santykių situaciją. Aš manau, kad iš tikrųjų yra atversas naujas puslapis tarp Europos Sąjungos ir JAF bendradarbiavimų. Tikrai mes galime rasti daug bendrų taškų naujai bendrystėj ir tolimesniai bendrystėj. Tiek dirbti kartu rytų partnerystės valstybėse, ginant šalių siekį tarp daugų demokratijos, žmogaus teisių ir teisės viršenybės principą ginti tose valstybėse taip pat. Iškoti bendro atsako į Kinijos keliamą grėsmę, bei taip pat šiandien džiaugiuosi, kad turėsime galimybę kartu su Sponu Kerry diskutuoti apie bendrą Europos Sąjungos ir jav atsaką į klimato kaitą ir klimato kelimus iššūkus. Ačiū.